നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര മാസം ഇതുപോലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നോട്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും മെറിറ്റിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് വിടുക നമ്മൾ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ബയോടെക്നോളജീൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ വിച്ച് ആർ ദ ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിലാകുമ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എൻ സി ഐ ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രോ കെമിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മീൻ ചെയ്യുക അല്ലേ അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രോപ്പ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാം അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ബയോടെക്നോളജീൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ജെൻ ജി എം ഒ എന്നറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ജി എം ഒ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് എന്താണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീനിന് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തി പുതിയ ഡിസറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഈൽഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിസറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ജി എം ഒ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോർ ടോളറൻസ് ടു എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് അപ്പം കാറ്റും മഴയൊക്കെ വന്നാലും അതിൽ നല്ല എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് നശിച്ചു പോകത്തൊന്നുമില്ല മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല ന്യൂട്രീഷണൽ മോർ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻസെക്റ്റ് പെസ്റ്റിനെയൊക്കെ റിപ്പലൻ്റ് ആയിരിക്കും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് പ്ലാൻസിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറ്റിക്കൽ മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടി ജീൻ ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി കോൺ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ബി ടി ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് ആ ജീൻ ഉണ്ട് ജീന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എന്നാണ് ബി ടി എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ദിസ് ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് കിൽസ് സെർട്ടൻ ഇൻസെക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസെക്റ്റുകൾക്ക് റിപ്പലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ ബി ടി ജീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ ദിസ് ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് കിൽസ് സെർട്ടൻ ഇൻസെക്ട്സ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഇൻസെക്ട്സിന് അഗെയിനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ബി ടി ജീനിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ടി ജീൻ പ്ലാൻസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസെക്റ്റിന് റിപ്പലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടോക്സിൻ ഇറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് അറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് എന്നാണ് ആക്ടിവേറ്റ് അറ്റ് ദി ഗട്ട് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ഡ്യൂ ടു ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റോമക്ക് അപ്പം ഈ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീന് ആക്ച്വലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതെപ്പോഴാണ്
provide corn borer repellent. Now, we will talk about the pest resistant plant. What is pest resistant plant? What is the pest resistant resistance of the plants? What is the plants and features of the plants? What is the mechanism of the plants? What is the mechanism of the plants? That is why we are specific to the plant RNA interference. What is RNA interference? We are learning about RNA interference. It is a serious topic. We are learning how to prepare the entrance exam. We are learning about extensions of the plants. Because neat exam ini, tu terusnya ada tu jodih kita na biotechnology itu satu section ane arah ni difference. Tapi, nama kita belajar orang am. Eni metode, ni metode tu orang boleh patut jadi nak kalau alih alih satu patut jadi alih alih satu plant ini akramik kena satu parasite. Tapi, nama kita means ya. Adanya ni metode, ni metode ni perih. Meloidi kain incognitia na ane. Apa am ini meloidi kain incognitia tu orang ni tu lah ale. Tobacco plant ini infekti yang itu dahana. Tobacco plant ini root ini infekti itu, infekti itu tu, ha tobacco plant ini yield korak. Kim, ini metode melody kain inkognisia infects the roots of tobacco plant, cause great reduction in yield. A novel strategy was adapted to prevent this infection, which is known as RNA interference. अपन RNA interference है ना और एक novel strategy नमला adopt किए देते, नमकी infection prevent ये मेट्रो। अत एंगने prevent ये नहीं निशाले, और एक novel strategy adopt किए देते, ये melody का निंका गिने share ना नहीं मेट्रो डिना, नमक इन्हें शिविर चलाए ना। अपन इन्हें mechanism वाले रे perfect डेटे, दे नमलो पर पढ़ी क्या हुआ ना? अप आधा ना RNA interference ना रही ना द। प Proses yang ini anda ni cale, ini yang ini anda di dalam mode of action ni cale. Ini nematode itu lah, ini nematode specific genes, ini cale nematode le specific genes introduce to the host. Ini cale, ini nematode itu warna yang alai, nama kita nasi pikan dah, malah udik kain ini kagini sih. Apa am ayat le infekti ana specific genes, nama le host plant ni lekin introduce. Ada yang ini introduce ini cale, agar o bacteria vector itu, kita introduce ini. Biotechnology principle sendu orang ini chapter le, beri vector itu, kita nama tu gene ini, beri substance, beri organ itu, terus beri plant lek introduce ini, nama le pergi cerita. Apa am, nama tu ada specific genes, introduce to the host plant by using agar o bacteria vector. Clear. Apa, nama le nama tu orang tu orang ni terlalu alin le. In, alinnya daily, anda gene ini, nama le, ini host plant lek orang terdetek. Ini, ini nematode orang ini plant itu fakshi kena. This is introduced to the nematode when they attack tobacco plant. Apa tobacco plant lek ini nematode orang attack ini, bang? Ini gene orang orang ini nade nematode lek boh. Ini nematode specific gene orang orang nade nematode lek entry itu. Nematode itu lah melody kain ini kaginisha. Apa melody kain ini kaginisha orang orang ini nade tujuh organisme mana? Ah organ itu sendiri, banding na physiological kering laka, ada ni ceri itu terang. Tuh ada kan ada means proteins production ada kan ada. Ada kan, kita molecular basis of inheritance itu beri cerita mana lo transcription, translation, ada tuh tanah proteins form je ini. Apo nematode ni? Transcription ada kan? Transcription takes place at the nematode and produce messenger RNA. Ini messenger RNA form je itu tuh bawaan. Ada translation kaya ni tu, satu protein set form je ane. Ini ana protein so form je dah, matra me nematode ni physiological proses gula nada kat tu. Angan ane kamilu pergi cuci tanda lah. So, muna waktu point de transcription takes place set ni nematode and produce messenger RNA. Ini nala matu tu lana sharekin test la tu. A double stranded RNA, DS RNA from the host plant is separated. Enam macam le, nama le. Nematode specific genes host plant ini introduce itu ada. Ah host plant ni apa sih kira? Nematode itu apa sih tu? Apa nematode ini sehari itu nanti introduce itu ada. Apa sehari kita introduce itu ada double stranded RNA yang orang ni tu lori sahaja ni. Nematode ini sehari itu nanti kita boleh dapat double stranded RNA from the host plant. Host plant ini nanti tu lori double stranded RNA split itu ada. Separate itu tu single stranded itu mar. Apa single stranded itu lori RNA? Ipa RNA dah sehari dah tanda. Ini nama tu orang dah sehari dah tanda. Adi ni selesam. Ini single stranded itu lori RNA itu arah ini tu. Ini messenger RNA transcription body. Ini host ini nama tu orang dah tu form je itu tanda. Ini single stranded itu lori messenger RNA. Ini separate itu single stranded RNA itu dah milik attach itu attach. Adalah baru ini, the double stranded RNA, DS RNA from the host plant is separated and attached to the messenger RNA. Apo already transcription ada dalam la messenger RNA. Ia pudar itu la awal single stranded RNA. Tapi le, 
കൂടിച്ചേരും അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരെ എത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോട്ട് ടെക്സ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈലൻസിങ് ഓഫ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഓ കോസ് അപ്പോൾ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്തത് സൈലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസിൻ്റെ ആർ എൻ എയുടെ സ്ട്രാൻഡ് ആ ഓർഗാനിസത്തിനകത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് പിന്നെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കത്തില്ല അത് പിന്നെ മരിച്ചു So this is this novel strategy which is, which is known as RNA interference. അപ്പോൾ ഇതിന് നീറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കത് നീറ്റ് എക്സാമിന് ക്രാഷ് കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അത് വേണ്ടവർ ക്രാഷ് കോഴ്സ് വേണ്ടവർ അതൊരു അതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെഡിസിനിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കൂടുമ്പം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു സോ അത് ആ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയും അപ്പോൾ അത് ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ കഥയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഷോർട്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ചെയിൻ എ ആൻഡ് ചെയിൻ ബി ദാറ്റ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ബൈ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പം ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ചെയിനാണ് ചെയിൻ എയും ബിയും അതിനകത്തുണ്ട് അവർ ആ രണ്ട് ചെയിനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എലി ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനി ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ചെയിൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഈ ഇൻസുലിന് രണ്ട് ചെയിൻ ഉണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പം എലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഇവർ ഈ രണ്ട് ഡി എൻ എ സീക്വൻസും ചെയിൻ എയും ബിയും സെപ്പറേറ്റ്ലി സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തു എലി ലില്ലി ഇസ് ആൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ചെയിൻ എ ആൻഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി and it is combined by creating disulfide link bonds to form human insulin appo angane ivar endu cheyidu chain a yum b yum separately synthesize cheyidathine shesham ee rendu chain um thamile connect cheyidu disulfide bond um vechu appo sherike endha kittiyadu namakku human insulin namakku synthetically form cheyidu ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹ്യൂമുലിൻ അപ്പോൾ ഹ്യൂമുലിൻ എന്താണ് ചോദിച്ചാലും ഈ സാധനം തന്നെയാണ് ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കറക്ഷൻ ഓഫ് എ ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ഓർ എംബ്രിയോ അപ്പം ചൈൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ എംബ്രിയോണൽ സ്റ്റേജിലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ജീനിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെതേഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജീൻ തെറാപ്പി ഫസ്റ്റ് ജീൻ തെറാപ്പി പെർഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള ഗേളിലാണ് ജി ഐ ആറിൽ നിന്നാണ് ഗേളിലാണ് എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി അഡിനോസൻ ഡി അമിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി കാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് എ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിയണം ദിസ് ഡിസോർഡർ കോസ്ഡ് ഡി ടു ഡിലീഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഫോർ അഡിനോസൻ ഡി അമിനേസ് എ ഡി
ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിലേക്ക് ഈ ലിംഫോസൈറ്റിലേക്ക് അതൊരു റെട്രോ വൈറൽ വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ എ ഡി എ സി ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീന് ഈ ലിംഫോസൈറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ എന്ത് ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൂടി കിട്ടി എ ഡി എൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും എ ഡി എ പ്രസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലിംഫോസൈറ്റായിട്ട് മാറിയില്ലേ ഇനി ഇത് ദിസ് ഇൻ ടു ദിസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഈ എ ഡി എ സി ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഈ ഒരു റെട്രോ വൈറൽ വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ലിംഫോസൈറ്റിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ പേഷ്യൻസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ജീൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയത് അത് ക്യൂർ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഏർലി എംബ്രയോണിക് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി പെർമനൻറ്റ് ക്യൂർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീൻ തെറാപ്പിയൊക്കെ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് നൂറ് ശതമാനം ക്യൂറബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം എംബ്രയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ല അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയല്ലേ വളരെയധികം മാർക്കിന് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ബേസസിലുള്ള മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അടുത്ത പി സി ആർ ടെക്നോളജി അറിയാമല്ലോ കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പി സി ആർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എലൈസ ടെസ്റ്റ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബൻറ്റ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ജി ഇ എ സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ജി എ സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്താണ് ബയോ പൈറസി എന്ന് ചോദിക്കാം ബയോ പൈറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ടു റഫർ ടു ദി യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രോം ദി കൺട്രീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കൺസേൺ വിത്തൌട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ പൈറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അപ്പോൾ അവരൊരു സബ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് നടത്തുക നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ഓർഗൻ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച രാജ്യമായിട്ട് അവരുടെ അവർക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആകാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവർ അങ്ങ് എന്താ ഈ പ്രോസസ്സ് കാരിയർ ഔട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ശരിക്കും ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അഴിമതി പോലെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടേം യൂസ്ഡ് ടു റഫർ to the use of bio resources by multinational companies appo bio resources multinational companies use cheyunu multinational companies or any other organizations so appo avare sherikkulla owner inde license illade without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment appo ithrayum karyangalana sheriki ee oru chapter inu പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും മെൻഷൻ ചെയ്യുക കമൻസ് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം എത്തിക്കുക ഇനി കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ എക്സാമിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആരും തകർത്ത് പൊളിച്ച് എക്സാം എഴുതും അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അടു